வணக்கம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காழ்வு நாடிய இனிய காலை வணக்கங்கள் நம்ம பார்த்தோம் அதிவிஷ்டி அனாவிஷ்டின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி தாங்க சுத்தம்னு சொல்கிறோம் சுத்தம்ன்றது சரீர சுத்தம் மனசுத்தம் கோயிலுக்கு போகும்போது கால்கள் அலம்பிக்கிறோம் தலையில் கொஞ்சம் புழிச்சிக்கிறோம் நல்லா முழு ஸ்நானமே பண்ணிவிட்டு தான் கோயிலுக்கு அந்த காலத்தில் போவாங்க இந்த காலத்தில் கட்டுப்படி ஆகாது அதனால் தவறு ஒன்றும் இல்லை அட்லீஸ்ட் காலை கழிவிக்கலாம் இப்போ நிறைய கோயில்களில் அந்த வசதி இல்லை குழம்பு இல்லை வாசலில் குழாவும் சில கோயிலில் தான் வச்சுருக்காங்க நிறைய கோயில்களில் இல்லை அவள் என்ன பண்ணலான்னா சில கோயிலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் என் உள்ளே போகிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக காலை அலம்பிட்டு தான் உள்ளே போகணும் அப்படி தான் இருக்கும் திருப்பதியெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அது எது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அந்த எண்ணம் இருக்கணும் மனசுக்குள்ளே இப்போ வந்து கையில் வந்து பாட்டிலில் எல்லாருமே தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எல்லாம் அந்த கல்ச்சர் நிறைய வளர்ந்துருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பாட்டில் வந்து கடவுளுக்காக செலவழிக்கிறதுல தப்பு இல்லை பின்னங்கால்கள் ஏன் நம்ம அலம்பிடணும்னு சொன்னாக்கா சனீஸ்வரனுடைய தோஷங்கள் இருந்தால் அதில் போயிடும் அது பின்னங்கால்களில் தான் சனீஸ்வரனுடைய தோஷம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பின்கால் வழியாக தான் நலனுக்கெல்லாம் வந்து சனி ப பிடிச்சதுன்னு அந்த சரித்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுக்கு அந்த லுக் ஹோம் தேரின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஃபிக்காக இருக்கிற விஷயத்தை அந்த காலத்தில் ஆன்மீகமாக சொல்லியிருக்காங்க அவை இதெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிச்சோம்னாக்கா அது சுத்தமாக இருக்கும் இந்த சுத்தம்னு வரைச்சே கடவுள்கிட்ட வந்து பரிசுத்தமாக தான் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும் மனசில் விக்கல்பங்கள் இருக்கக்கூடாது கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது தீய எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது இந்த தியூத்தியன கலகேன வான்னு சொல்லிட்டு இந்த வம்பு பேசுகிறது கெட்ட விஷயங்கள் பேசுகிறது அடுத்தவரை பற்றி குறை சொல்கிறது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் இருந்தாக்கா நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த தெய்வத்தினுடைய பக்தியானது வீணாக போயிடாது எப்படி நல்ல ச சமையல் பண்ணிவிட்டு அதில் அழுக்க சேர்த்துட்டால் நம்ம எப்படி சாப்பிட முடியாதோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணுற பக்தி நம்ம செல்கிற கோயிலினுடைய பலன் நம்ம கிடைக்காமல் போயிடும் இப்போ சரீர சுத்தம் மன சுத்தத்தை போய் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல குறிப்பாக ஒன்று சொல்லணும் அந்த அதிவிருஷ்டி அனாவிருஷ்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டை டெய்லி தண்ணி கொட்டி அலும்புவாங்க இந்த காலத்தில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடைக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறச்சாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வீட்டை எப்போ பார் துடைக்கிறது எப்போ பார் அலம்புறது எல்லா இடத்தையும் அலம்பி அலம்பி வைக்கிறது இது சாட்ட ஃபோபியா அது அது வந்து பலகீன் அது அவ்வளோ தூரத்துக்கு சுத்தம் பண்ணி வாழ்கிறது கட்டுப்படியாகாது தேவையும் இல்லை அதுவும் இந்த தண்ணி கஷ்டம் இருக்குச்சு இந்த பெருவாரியான இந்த ஃப்ளாட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க வீடுகளே நிறைய ஒழிச்சி மொழிகையெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஓரளவுக்கு சுத்தமாக இருந்தால் போகிறோம் அது எக்கனாமிக்கலாக பண்ணால் போகிறோம்ன்ற என்ன இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது எப்படின்னா இந்த குரங்கனுடைய மஸ்தக ஞா ஞானம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மஸ்தகம்னு சொல்லக்கூடிய குரங்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த புடலங்காயை வந்து பிடிக்கும் அது அது பார்த்தா பாம்பு மாதிரியே இருக்கும் அது நீளமாக இருக்கும் அந்த பாம்பு மாதிரி இருக்கேன்னா குரங்கு வந்து பாம்பு பார்த்தா பிடிச்சிடும் அந்த மாதிரி இந்த புடலங்காயை இது பிடிச்சிடும் ஆனால் குரங்குக்கு புடலங்காய் வாசனை பிடிக்காது அது வந்து அதுக்கு அலர்ஜி அதனால் அதை பிடிச்ச உடனே ஒரு மாதிரி வாசனை வரும் வாசனை வந்த உடனே இது கையை மூந்து பார்க்கும் புடலங்காய் வாசனை இருக்கும் உடனே அது பக்கத்தில் இருக்கிற செவத்தில் தேய்க்கும் மறுபடியும் மூந்து பார்க்கும் மறுபடியும் புடலங்காய் வாசனை தெரியும் மறுபடியும் தேய்க்கும் கையில் ரத்தமாக கொட்டும் அப்போ அது தேய்ச்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது மென்டல் ஃபோபியா அதுக்கு கையில் புடலங்காய் வாசனை இருக்குது அதை நான் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மனசில் பதிஞ்சு போகிறது இதே சைக்காலஜி தான் இந்த வீடுகளை அடிக்கடி மொழிகி வளக்கி எப்போ பார் சுத்தம் பண்ணி எப்போ பார் தண்ணி கொட்டி அந்த தண்ணியில் வந்து நான் தனோ எல்லாத்தையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும்னு நிறைய பேருக்கு இருக்குது குறிப்பாக வயதானவர்கள் வீட்டில் வேலை செய்யாத இருக்கவங்க அவங்களுக்கு வந்து இதே ஃபுல் டைம் ஜாபாக இருக்குது எல்லோரும் ஆஃபீஸ்லாம் போன உடனே பசங்கள்லாம் படிக்க போன உடனே வீட்டெல்லாம் தூ கொட்டி மொழிகி ஆரம்பிட்டுருப்பாங்க இது வந்து மற்றவர்களால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது ஆன்மீகமான விஷயம்னா அவங்க க ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரியாது மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அதே சமயம் எல்லோரும் வந்து தண்ணி எல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்குகிறோம் அந்த விலை கொடுத்து வாங்குகிற தண்ணி இப்படி வீண் அடிக்கிறாங்களே நமக்கு வா மனசு பதிக்கும் ஆனால் சொல்ல முடியாது இந்த அதிவிஷ்டி அனாவிஷ்டின்னு சொல்லிட்டு நான் சுத்தம் பண்ணுறேன் சுத்தம் பண்ணுறேன் அதுதான் பவித்திரம் அதுதான் ஆன்மீகம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறத இந்த காலகட்டத்தை அனுசரித்து லோகாச்சாரத்தை அனுசரித்து எவ்வளோ நம்ம படிச்சிருந்தாலும் காலதேச வர்த்தமானம் சொல்லி என்னுடைய ப்ரெசன்ட் டே கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய மைண்டை மாற்றிக்கலன்னா நமக்கு அது வீணாக போயிடாது அப்போ இதெல்லாம் தவிர்த்தால் தான் ஒரு சிறந்த ஆன்மீகமாக இருக்கும் எது சாத்தியமோ அதை பண்ணலாம் பக்தி ரேவே கலியுகேன்னு சொல்லியிருக்காங்க கலியுகத்தில் பக்தி ஒன்று தான் பிரதானம் இத்தவர மற்றவைகள் பிரதானம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நீங்கள் ரொம்ப
வாசல் பக்கத்தில் துளி தண்ணியை தெளித்து நல்லா இந்த கோலம் போட்டு அழகாக நம்ம வச்சுட்டோம்னா அப்போவே நமக்கு ஆன்மீகத்தினுடைய அந்த சூழ்நிலை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கிடைக்கும் இட்ஸ் அ மவுத் ஆஃப் த ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டினுடைய வாயில் வா வாசல் படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாயிலை மட்டும் சுத்தம் பண்ணாக்கா அதுவே ஆன்மீகத்துக்கான ஒரு சிம்பாலிக் பார்ட்டிசிபேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு நம்ம செயல்முறையில் காட்டுற ஒரு அன்பு அது அதனால் கடவுள் உள்ளே ஒரு வாழ்கிறதுக்கு நம்ம நம்பலாம் அது நம்பிக்கை வீண் போகாது இப்படிப்பட்ட சித்தாந்தத்தோடு தான் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து பக்தி பண்ணணுமே தவிர ஏதோ மூட நம்பிக்கையாக எப்போ பார் இது இப்படி பண்ணால் தான் நல்லதுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறது தவறுன்றதை புரிஞ்சிக்கலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல செய்தியோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வ